আমাসা হইছে একদমই সারে না তখন কি করতো স্লাইন খাওয়াইত স্লাইনও যখন না ছাড়তো তখন সে ডাবের পানির ভিতরে একটু ফিটকিরি দিয়ে অল্প একটু ফিটকিরি দিয়ে ডাবের পানিটা খেতে দিয়ে দিত অথবা পানির ভিতরে ফিটকিরি দিয়ে খেতে পারত খেতে বলতো এর ফলে আমাসা একশো পার্সেন্ট ভালো হতো এখন কি এমন কোনো ওষুধ আছে যে আমাসা ভালো হয় আজকে ভালো হয় কালকে ক্ষতি হয় ও আর তখন একেবারে সারা জীবনের জন্য আমাসা ভালো হয়ে যেত অনেক লোকের রস্য ছিল পায়খানার সাথে রক্ত যায় তারা আমার দাদির কাছে আসলে পরে আমি দেখতাম সে বলতো যে তুমি পেঁপে কষ খাও পেঁপে খাও পেঁপে পাতা ভিজিয়ে সেই পানিটা খাও এর ফলে তার অনেক রকম রোগ স্টমাক প্রবলেমগুলো চলে যেত পায়খানার সাথে রক্ত পড়া বন্ধ করার জন্য আগের দিনে নিম তৈল তুলা দিয়ে পায়খানার নালিতে দেওয়া হইত এবং ওয়াটার ঢুস পদ্ধতি তারা ব্যবহার করত এবং ওয়াটার ডুস পদ্ধতি ব্যবহার করত বেশি করে পানি খেত অনেক বেশি বেশি করে তারা পেঁপে বেল এগুলো খেত এখনও যদি বেল কেউ খায় তাহলে তারা আমাশা চলে যায় বেল কেউ খায় পাকা বেল যদি কেউ খায় তাহলে পরে তার ইয়ে চলে যায় তার অশ্বগন্ধ অশ্বভগন্ধ পিচ্চুলা চলে যায় অর্থাৎ এই খাবারগুলোতে আমরা অস্বীকার করতে পারতেছি না এই ওষুধগুলোকে আমরা অস্বীকার করতে পারতেছি না আমরা আধুনিক হয়েছি আধুনিক ডাক্তারদের কাছে যাচ্ছি আরোগ্য না হয়ে আবার ফিরে যাচ্ছি আয়ুর্বেদের কাছে আবার ফিরে যাচ্ছি হোমিওপ্যাথির কাছে আবার ফিরে যাচ্ছি কবিরাজদের কাছে হারবালের কাছে আমাদেরকে যেতে হচ্ছে হ্যাঁ তবে কি অ্যালোমিত্ত রোগ ভালো না হয় বিশ পার্সেন্ট আর আশি পার্সেন্ট কিন্তু আষাটি হাজার গ্রামে আপনার অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসক নাই আষাটি হাজার গ্রামে এম বি বি ডাক্তার নেই থাকলেও তারা অতি আরামে আয় এসে ঘরে বসে থাকে সেখানে চিকিৎসাটা কিন্তু গ্রাম ডাক্তারই করে আপনি যে কোনো বড় ডাক্তারে বলবেন যে আপনার মাকে কে চিকিৎসা করতো সে বোঝা যায় আমার মায়ের তো গ্রামের কবিরাজ ওই ক্যাফা কবিরাজ চিকিৎসা করতো ওই কিশোরী ডাক্তার চিকিৎসা করতো ওই পরীক্ষিত ডাক্তার চিকিৎসা করতো ওই গ্রামের লোকজনেরই তাকে চিকিৎসা করতো সেই সময় মানুষের ভিতরে নম্রতা ভদ্রতা মানবতা ছিল তারা রুগীদের উপরে কোনো অত্যাচার করত না টর্চার করত না এখন যে টর্চারগুলি করা হয় সে টর্চারগুলি রুগীদের উপর হতো না অতএব বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা দেখছে যে সারা বাংলাদেশে বা সারা পৃথিবীতে সব গ্রামে গ্রাম ডাক্তার নেই সব গ্রামে ভালো ডাক্তার নেই সব গ্রামে এম বি বিএস ডাক্তার নেই তখন এই হাকিম এই কবিরাজ এই হারবাল ডাক্তার এদের উপরে নির্ভর করা ছাড়া আর কোনো মতেই আমাদের এই চল্লিশটা দেশে সুচিকিৎসা পাওয়া যাবে না আপনারা বর্তমানে বাজারে অনেক খাদ্যপণ্য নিয়ে আসছেন এই সকল খাদ্যপণ্য মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য কতটুকু উপকারী হ্যাঁ আমরা একটা জিনিস বলি যে একটা মানুষ প্রতিদিন একটা বা দুইটা ডিম খাবে সক্ষম পুরুষ তিনটা ডিম হোটেলে খেতে পারে তিনবার একবার না একসাথে না চব্বিশ ঘন্টায় একটা মানুষ এক গ্লাস দুধ খাবে দুধ আমাদের স্নেহাস্পদ পদার্থ আমাদের দুধ থেকেই আমাদের জন্ম হয়েছে আমরা মায়ের দুধ খাই বড় হয়েছি তো এই দুধ শুধু দুধ আমাদেরকে সুন্দর সুস্থ ভালো রাখছে অতএব আমরা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একটু একটু দুধ খাবো একজনের ডায়াবেটিস হয়েছে সে কিন্তু এক কাপ দুধে দুই কাপ পানি দিয়ে খেতে পারবে আমাদের ধরেন যে কোনো রুগী তার ডায়াবেটিস হোক আর যেই কোনো রুগী হোক তার কিন্তু একটু মধু খাওয়ার দরকার আছে অল্প অল্প করে খাঁটি মধু সে খাবে খাঁটি ঘি তাকে একটু খেতে হবে কিন্তু সেই জন্য সে পোড়া জিনিস খাবে পোড়া তেলের বিরিয়ানি খাবে সে ফাস্টফুড রিচফুড হার্টফুড জাঙ্ক ফুড খেয়ে তার শরীর খারাপ করবে এইটা আমরা বলতে চাই না আমরা বলতে চাই যে মানুষের শরীর সুরক্ষার জন্য প্রকৃতিক যে খাবার সেটা দরকার আছে প্রকৃতিক যে পরিবেশ সেটাকে সুরক্ষা করতে হবে সেই জন্য আপনি সব ফ্রিজের আইকা খাবেন এটা আমরা ই করি না আমরা এটাকে করতে দেব না এটা চাইও না আপনার ফ্রিজকে লক করতে হবে যদি আপনি এই শীতে সুস্থ থাকতে চান আপনার বাচ্চা মার হাত পাও ঘামে মাথা ঘামে আপনি আপনার বাচ্চাকে খাওয়াবেন ফ্রিজের জিনিস এটা তো হতে পারে না তার তো ই হবে অ্যাজমা হবে আমরা সেটা করতে দেব না আমরা বলবো যে আপনি প্রতিদিনের একশো টাকার বাজার আপনি বাড়ির সামনের থেকে কিনে আনেন প্রতিদিনের বাজার প্রতিদিন করেন প্রতিদিনের শাক সবজি প্রতিদিন কিনেন আপনি কেন একসাথে এতগুলো খাবার আপনার ফ্রিজে মজুত করবে পর সাত দিন পরে পৌঁছে যাবে গুলি ফেলে দিবেন ফ্রিজের খাবার কোনো দিনও নিরাপদ না ফ্রিজের খাবার খাবেন না ওভেন দিয়ে প্রতিটা জিনিস গরম করতে হবে ওভেন দিয়ে প্রতিটা খাবার গরম করে নিতে হবে চুলায় গরম করতে হবে রোদে গরম করতে হবে নিরাপদ খাদ্য খেতে হবে নাহলে এই শীতে মাইটস আক্রমণ করবে সর্দি কাশি ঠান্ডা টিবি যক্ষা বক্ষবেদিক সংস্থা অনেক ধরনের রোগে আপনি আক্রান্ত হবেন আমরা 
আপনাদেরকে সুস্থ সুন্দর দেখতে চাই ভালো দেখতে চাই আমরা নিরোগ বাংলাদেশ করতে চাই এই কারণে এই কথাগুলো আপনি বিবেচনা করবেন আজকে আজকের দিনে আমাদের আটচল্লিশ লক্ষ লোক আমার এই বক্তব্যগুলি ইউটিউবের মাধ্যমে গুগলের মাধ্যমে শুনতেছি এই আটচল্লিশ লোক বাংলাদেশের লোক না সবই ইউরোপ আফ্রিকার লোকেরা মধ্যপ্রাচ্যের লোকেরা আমার বক্তব্যগুলি শুনতেছে এই আটচল্লিশ লক্ষ লোক একদম বোকা না আমি তো বিশ্বাস করি আগামী উনিশ সালের বিশ সালের ভিতরে প্রতিদিন এক থেকে দেড় কোটি মানুষ আমার এই বক্তব্য শুনবে আমরা সুস্থ সবল সুন্দর সমাজ গড়তে চাই সুস্থ সবল মানুষ গড়তে চাই সুস্থ মানুষ সুস্থ সমাজ তৈরি করতে পারে আর অসুস্থ মানুষ অসুস্থ সমাজ তৈরি করবে আমরা মাদককে না বলব আমরা যত ধরনের নিশা আছে তাকে না বলবো এই সমাজ গড়তে হলে আমাদেরকে ভালো খাবার খেতে হবে ভেজিটেবল খেতে হবে শাক সবজি খেতে হবে নিজের চাষ করা ফল খান এখন টপের ভিতরে বাড়ির ছাদে বাড়ির আঙিনায় আপনাকে বৃক্ষরোপণ করতে হবে আপনাকে ফল গাছ রোপণ করতে হবে আপনাকে শাক সবজি রোপণ করতে হবে যে একটা ধনিয়া পাতা সামান্য একটা জিনিস আমি দেখি আমাদের আত্মীয় স্বজনের বাসায় তারা একটা ছোট্ট টপের ভিতরে মাসে একদিন এক মুখ ধনিয়া ভিজাই ও ডালাই খেতে এতগুলো গাছ হয় সেই গাছের ধনিয়াগুলো দিয়ে ডাল পাক করে তরকারি পাক করে ইভেন কি অনেকে কালিজিরা সরষা আস্ত সরষা আস্ত কালিজিরা আস্ত তীর আর ধনিয়া পাতা ভাতের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছে ডালের মধ্যে দিচ্ছে সব তরকারি দিয়ে দিচ্ছে এর ফলে যত হ্যাজার্ডগুলি আছে স্টোমাক অ্যালার্জি এইগুলি আছে জন্ডিসগুলো আছে আলহামদুলিল্লাহ বিরাট উপকার হচ্ছে আপনি খাদ্য থেকে পত্র নেন খাদ্যের বিরুদ্ধে ওষুধ নেন আপনি নিরোগ থাকেন সুস্থ থাকেন এটি আমরা চাই আপনারা বর্তমানে বাজারে অনেক খাদ্যপণ্য নিয়ে আসছেন এই সকল খাদ্যপণ্য মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য কতটুকু উপকারী হারবাল পণ্য নিরাপত্তা নিতে হলে আপনাকে যে কোনো ওষুধ হারবাল বা অরবাল যে শব্দটা ওয়ার্ল্ডে প্রচলিত এই অরবাল পদ্ধ খাদ্য পথ্য যেসব কোম্পানি আছে আমি সবাইকে অনুরোধ করুম সবাই পাঁচটা থেকে আমি সাড়ে তিনশো গিনিপিক পালি গিনিপিকের মুখের ভিতরে খাবার প্রথম কাঁচামালটা গিনিপিকের মুখে দিতে হইব বাজার থেকে এনে মালটা তৈরি করার আগে প্রসেস করার আগে আপনি গিনিপিকের মুখে দিয়ে দেবেন যদি কোনো ত্রুটি থাকে সাত দিনের ভিতরে গিনিপিকের মুখ থেকে এটা বেরোয়ে আসবে বমি হবে হাত পা ঘামবে গিনিপিকের জ্বর জ্বর আসবে এরপরে আবার মানুষটা যখন তৈরি হয়ে যাবে ক্যাপসুল হবে ট্যাবলেট হবে সিরাপ হবে আপনি গিনিপিককে খাওয়ান একটু প্রথম প্র্যাকটিস করবেন সাত দিন তাহলে দেখবেন আপনার নিরাপত্তা আপনি পাবেন আপনার ওষুধ কোম্পানির মালিক আপনি বলতে পারবেন আপনি রেজিস্টারে এটাই ই করেন প্রসেস করেন আপনি কিউসিকে বলেন যে আপনারা এইভাবে তৈরি করেন আপনারা যদি গিনিপিকের মাধ্যমে আপনার ওষুধগুলিকে নিজেরা পরীক্ষা করে তারপরে বেস্টে আইন অনুমতি নেন তারপরে আপনি ইয়ে ড্রাগের অনুমতি দেন এখন ড্রাগ এত সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে আয়ুর্বেদিক ইউনিয়ন হোমিওপ্যাথি ওষুধ খেয়ে তারা ছুটির দিনে যায় আয়ুর্বেদি ইউনিয়নি কোম্পানি যা ই করতেছে ভিজিট করে দেখতেছে যে যাতে ফাইল বেশি দিন না করে আমাদের বর্তমান যে মোস্তাফিজুর রহমান সাহেব ডিজি আছেন উনি ইভেন কি ওনার উনি সাত দিন পুরা অফিস করেন উনি ছুটির দিনে যায় ফ্যাক্টরি ভিজিট 